巴菲特证实，不再焦虑的七大方法，你学会了吗？生活中的压力常常来自于我们对自己的要求，不停的追求更多，学更多。然而，巴菲特却告诉我们，真正的富有和成功，来自于对当下的专注，而非对未来的焦虑。究竟他有什么方法让自己不再焦虑呢？请帮忙订阅。按赞及分享，并留下您的宝贵意见，谢谢。一，做自己，别与他人比较。人生如舞台，每个人都有自己独特的表演。巴菲特提醒我们，别让他人的角色影响你的表演。在这个浮躁的社会，时常忍不住和他人比较，追逐虚幻的成功。然而，成功并非单一的衡量标准，每个人都有不同的定义。巴菲特的建议是放下外界期待，做最真实的自己。每个人都有独特的长处和价值，不必迎合他人的眼光。成功应该是过程中的成长，而不是取悦他人的结果。这样的心态能让你更自在的在自己的舞台上表现。不再受制于他人的评价，与其将心思放在他人身上，不如将注意力转向自己的成长。每个人的生涯都是独一无二的，不同的努力和坚持造就不同的精彩。所以，做自己，别与他人攀比，让自己的表演更加出色。巴菲特的这个建议，就像一道耀眼的舞台灯光。照亮前方，让我们更勇敢的面对自己，勇敢的展现真实的一面。二，专注目前要完成的事情。成功来自于专注当下，这是巴菲特智慧的第二门课。当我们把心思集中在眼前的事情上，就能发挥事半功倍的效果。过去的错误和未来的焦虑只会分散我们的注意力。阻碍前进的步伐。巴菲特教导我们，要学会专注于手边的工作，用心做好每一件事，不要让过去的失败成为心灵的包袱，也不要让未来的不确定性影响当下的表现。每一天都是一次新的表演，都有机会做得更好。这种专注当下的心态，就像是在舞台上翩翩起舞。不受干扰的展现最好的一面，每一个专注的瞬间都是迈向成功的关键。因此，让我们放下杂念，专心做好眼前的事，活在当下的每一分每一秒。这是通向成功的捷径，也是实现梦想的必经之路。三，起床先不要碰手机，每一天的开始都是一次全新的机会。巴菲特告诉我们，为了拥有一天充实而有成就感的生活，我们应该学会在起床后不立即碰触手机。这是为了保护清晨的宁静，让自己有更多时间去反思、计划，而不是被外界的资讯涌入。清晨是一天当中最宁静、最属于自己的时光。在这段时间。我们可以静心思考，确立一天的目标和计划。如果一早就急住查看手机，往往会被无关紧要的事物所干扰，影响了心境的平静。巴菲特建议，让自己在起床后的前一小时专注于个人的规划和思考，这样不仅能够提升效率，更能培养一种深度专注的能力。当我们学会避免过早受到外界的干扰，就能够更有力量的迎接新的一天，充满活力和动力。四，一百天感恩日记。巴菲特教导我们，每天写下一件让自己感激的事情。这并非仅是一项简单的任务，而是一种培养乐观心态的强大习惯。这个简单的行为。背后蕴含着深远的意义，让我们学会从生活中细微的美好中寻找满足感，进而减少焦虑情绪的侵扰。
。在快节奏的现代生活中，人们往往容易陷入抱怨和不满的循环中。然而，这种消极的情绪只会加深心灵的负担，让我们无法真正享受当下的幸福。因此，每天花点时间写下一百天感恩日记。不仅是对生活的一种感激表现，更是一种心灵的净化和修炼。这个简单而有效的习惯，能够让我们从负面情绪中解脱出来，重新聚焦在生活中那些值得感激的点滴上。或许是一个微笑，一杯香浓的咖啡，又或者是一次深情的交流。透过感恩日记。我们学会将注意力转向生活中的阳光面，这样的转变将带来积极的能量，激发出更多的幸福感。因此，让我们跟随巴菲特的建议，从现在开始实践这个简单而强大的习惯，让感恩成为我们生活中不可或缺的一部分。无论生活多么繁忙。这简短的写作过程将成为你每天展开的美好序幕，让正能量充满你的生活。五、深度呼吸和尝试冥想。深呼吸和冥想是我们在巴菲特的教导下学会的释放压力的绝佳方式。当生活的琐事和工作的压力让我们感到喘不过气时，停下脚步，深深吸一口气。将注意力转向内心深处。在现代社会，我们习惯了快节奏的生活，却往往忽略了内心的平静。深呼吸和冥想的练习，就像是一场短暂的心灵旅行，让我们从烦嚣的世界中解脱出来，找回内心的宁静。当我们沉浸在深度呼吸和冥想的时刻，身心开始得到平衡。情绪也变得更加稳定，这不仅是对自己的一种爱护，更是对生活的一种尊重。巴菲特教导我们，这样的宁静瞬间能够让我们更好的面对各种挑战，不被焦虑感所困扰。因此，让深呼吸和冥想成为你每天的一部分，不仅是对自己的呵护，更是一种智慧的表现。在这个瞬息万变的世界中，保持内心的宁静，将会成为你稳固心灵基石的重要一环。六、学习原谅自己，在前行的路上，学会原谅自己是实现成功的必经之路。巴菲特的教诲深深植根在我们的心中，他提醒我们不要被过去的错误所拖垮，反而应该将其视为成长的催化剂。借此释放出潜藏的力量。每一个人都曾犯错，都曾在某个时刻远离正轨。但正如巴菲特所说，过去不应成为未来的枷锁。学会原谅自己，就是将这些枷锁解开的第一步。这并不是对错误的掩饰，而是一种对自己的真诚与接纳。原谅自己的同时。我们也在给予自己重新出发的权利，这种解放感让我们能够更加勇敢地面对新的挑战，将过去的教训转化为前进的动力。因此，让我们跟随巴菲特的智慧，勇敢地原谅自己，将心灵的包袱卸下，迈向更加光明的未来。七，替生活找回控制感。生活总是充满了各种不确定性。但巴菲特提醒我们，即便无法掌握所有事物，我们仍能在生活中找到属于自己的掌控感。这并不需要大举行动，而是透过设定小目标，一步一步地实现它们，从而为生活增添一抹灿烂的色彩。设定小目标的好处在于，每当我们完成一项任务时，都能够感受到一种成就感。这种成就感不仅能够强化我们的自信心，更能够减轻内心的焦虑。当我们能够主宰自己的目标，即便再微小，都是对生活的一种积极回应。因此
。让我们从一点一滴的小事开始，为自己设定一个个可行的目标，实现它们，让生活中的每一天都充满了自信、充实和掌控感。这是我们向往的生活，也是巴菲特启迪下我们重新找回的生活掌控感。在巴菲特的启示下，让我们学会在繁杂的生活中找回平静。不再焦虑的关键，并非来自于追求更多，而是来自于真实和感恩当下。每个人都可以透过这七个方法，活出更丰富、更有掌控感的人生。不要再为过去或未来的压力而苦恼，因为真正的力量源于当下的坚持。朋友们。人生的旅途总是充满着各种挑战与障碍，让我们携手共同学习，共同努力，一同走出属于自己独特的人生道路。谢谢观看，请记得订阅、按赞、分享，并留下您的宝贵意见。